bem-vindo. Eu sou Silvia Paints e hoje eu quero falar com você sobre como que você pode começar mesmo antes de estar pronto. Como que você pode colocar essas suas ideias aí todas em ação ou ainda como você pode começar a sua empresa, seu negócio, sua startup mesmo antes de achar que está pronto. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos de Lean Startup, alguns conceitos um pouco mais modernos ou mais contemporâneos até do que o Lean Startup e a gente vai trabalhar um pouquinho em cima desses conceitos aí e tentar destravar um pouquinho para que você realmente se coloque em ação. Bom, mas afinal, quem eu sou, né? Eu sou fundadora da Patoá. Na Patoá eu gosto de falar que eu aprendo antes de mais nada, então eu aprendo sobre inovação, sobre modelos de negócio, sobre design thinking e, principalmente, eu aprendo sobre empreendedorismo e ajudo pessoas a empreenderem com mais propósito. E a Patoá nasceu, eu vou contar um pouquinho do nascimento dela para você hoje, mas ela nasceu em 2012 na cidade de Manaus, no Amazonas. Hoje eu estou gravando para você aqui de Portugal, que na verdade eu moro aqui em Portugal desde 2010, eu vou e volto para o Brasil. <risos> Nesse período eu já fui e voltei algumas vezes, mas ela nasceu em 2012 em Manaus. E eu vou começar a falar para você a respeito da história da Patoá, porque é um, uma forma de eu te mostrar um pouquinho como que eu comecei antes mesmo de eu estar pronta. Então, em 2012 eu tinha voltado de uma primeira temporada aqui em Portugal e vim fazer meu mestrado em marketing e voltei com aquela vontade louca de continuar aprendendo e continuar uh, conhecendo pessoas interessantes e ajudando essas pessoas a se colocar em ação, a realizar os seus projetos. E naquela época não tinha né, uma consultoria ou uma escola, como também gosto de chamar ela, na cidade que trabalhasse com assuntos como inovação, que talvez é um assunto que você está até bastante familiarizado. E a primeira coisa que eu fiz foi, preciso testar a minha ideia, né? como que eu vou colocar isso em prática, se eu ainda não sei se existe mercado, se existem pessoas interessadas nesses assuntos, se eu vou conseguir lotar uma turma ou não, que na época o foco da empresa era basicamente os treinamentos e eu estava levando gente de fora para lá. Então, como será que eu consigo validar essa minha ideia sem que eu tenha que ir lá, abrir empresa, né, criar um CNPJ, investir dinheiro nela e preparar publicidade, marketing, campanha de promoção para atrair clientes. Então, o primeiro passo é esse. Como que eu vou validar a minha ideia? Isso tudo está bem em linha com o que a gente estuda hoje como a metodologia do desenvolvimento de clientela, o desenvolvimento de clientes de Steve Blank. Uh, o nome do livro dele, eu acho que é quatro, em inglês é quatro passos para a epifania, mas eu vou colocar a imagem aqui do lado para você. E ele fala muito da diferença que a gente tem hoje, da forma como a gente uh, inova e cria novos produtos, novos serviços ou novas soluções. Que diferentemente do que acontecia antes, que era você tem uma ideia, e geralmente isso acontece com você que está aí do outro lado me ouvindo, né? Porque a gente foi treinado dessa maneira. Então você tem uma ideia, você trabalha muito em cima dessa ideia, trabalha, 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 tem que deixar a ideia muito redondinha e, e coloca muito tempo e muito do seu esforço em cima dessa ideia para que ela fique o mais pronta possível para o mercado, né? Mais pronta pelo que você acha. Uh, que as pessoas estão esperando dela, ou que você mesmo espera dela. E aí só depois você faz o um investimento, talvez em, em contratar pessoas para divulgar isso e finalmente colocar essa sua ideia né, no mercado. E isso é o caminho mais comum, esse é o caminho mais... Eu não vou dizer lógico, porque ele não é lógico, né? Ele, na verdade, é o caminho que a gente foi treinado para fazer. A gente tem grandes ideias... Eu dou aula, às vezes, em MBA e quando a gente está falando de design thinking e a gente quer solucionar problemas e tudo mais, a primeira coisa que as pessoas vêm me dizer é qual é a solução, ao invés de primeiro a gente parar e pensar no problema. E o Steven Blank, ele trouxe esse conceito de desenvolvimento de clientela e mudou um pouco essa, essa perspectiva, né? Por que que ao invés de eu trazer uma solução pronta, eu primeiro não aprendo? com os meus clientes e desenvolvo uma clientela, tenho os meus primeiros clientes, 
uh, já mostrando para ele qual é o meu produto, o meu serviço, e só depois eu faço o investimento na execução, no crescimento e na escalabilidade da minha empresa. E esse é um conceito que, sem querer, na época eu estava aplicando, porque ao invés de eu contratar uma equipe logo de primeira, né, ou desenvolver muito a minha ideia, tirar o CNPJ, uh, com, a, montar toda uma sala, né, uh, trazer palestrantes e instrutores de fora e divulgar em várias mídias da cidade, eu fiz tudo diferente, eu segui o, o, o que o próprio Stephen Blank fala, o que o Eric Ries fala sobre a linha Startup, que a gente já vai falar, e pelo contrário. Eu fui atrás de uma instituição de ensino, que já era renomada, eu até então ninguém sabia quem era, Silvia Manaus, eu não sou de lá, estava morando lá há algum tempo, mas não sou de lá, sou do Rio Grande do Sul. E fiz uma parceria com essa instituição de ensino, uma parceria, essa parceria de verdade, assim, né? eles super se beneficiaram dela, porque eu ia levar um instrutor que estuda, estudava na época e trabalha na Alemanha com design de serviços, que talvez seja um outro conceito aí que você está familiarizado e então imagina um instrutor internacional ia dar um workshop e tudo que eu tinha pedido para eles era apoio e a sessão de uma sala né então eu iria utilizar a sala deles ia contar com o apoio dessa instituição de ensino que é bastante renomada é uma grande instituição de ensino na cidade então aí começa a minha minimização de riscos, né? Então com menor esforço ou com menor investimento meu, como que eu poderia maximizar o meu aprendizado? Então eu levei essa pessoa, essa pessoa era um amigo meu que estava no Brasil fazendo um tour, então ele estava fazendo workshops em várias cidades. Já que ele era meu amigo, o custo dele para mim, apesar de ser uma pessoa que vinha da Alemanha, com baita currículo, foi bastante abaixo do que eu teria investido se eu fosse contratar alguém ali de São Paulo, que é quase bem pertinho, né, em termos de distância. Ele ficou hospedado lá na minha casa, porque é um amigo de longa data. Então, tudo isso foi minimizando o risco. E o que mais eu fiz sem que eu precisasse investir todo uh, meu tempo e meu dinheiro naquilo e conseguisse aprender ainda mais? Aí eu ia contratar a empresa para fazer o um site, eu criei um blog no WordPress gratuito. E aí eu acho falar para as pessoas que eu comecei a minha empresa investindo zero centavos. Claro que eu investi meu tempo, mas eu não tirei um investimento, né? não fiz uh, um financiamento para poder investir na empresa naquele momento. Eu queria testar essa ideia, era apenas isso. E aí eu criei um blog, se você até procurar na internet é capaz de você encontrar, que eu acho que eu nunca tirei do ar, era blogdapatoa.wordpress.com e nesse blog eu comecei a colocar as primeiras informações acerca daquele treinamento, que seria um treinamento de design de serviços. Era até difícil, né? Eu mandei o release para a mídia local e tinha que explicar que ninguém entendia muito bem o que era design de serviços naquela época. Hoje já está um pouco mais fácil, mas ainda uh, ele não é totalmente implementado nas pequenas, médias empresas, enfim. Uh, além disso, essa instituição de ensino acabou servindo como uma forma de mostrar que aquilo era sério, né? me deu ali um pouco mais de autoridade, me ajudou na divulgação daquele workshop. E o que aconteceu foi que eu lotei a turma, então eu tive mais de 30 alunos, e como era um assunto realmente novo, a maioria das pessoas que participou dessa primeira turma eram pessoas que eram professores de algumas outras instituições, Manaus tem acho que pelo menos umas 5 instituições de ensino superior, <coughs> desculpa, e nesse momento essa turma lotou justamente com essas pessoas e foi assim que a minha empresa começou. Até o coffee break, eu lembro que eu levava café no meu carro e tinha as garrafas e tudo mais. Então, com o mínimo de esforço mesmo, com o mínimo de investimento, que eu investi muito mais no meu tempo, eu consegui realizar esse primeiro workshop e poderia ter dado tudo errado. Poderia ninguém ter se inscrito e o que eu ia perder com isso? Praticamente nada. Então eu não tinha investido ali para realizar tudo isso. E aí com o dinheiro que eu recebi, o lucro daquela minha primeira ação, foi como eu paguei o, o meu amigo, foi como eu banquei o coffee break, foi como eu banquei a passagem aérea dele e também como eu comecei a investir então na minha empresa, realmente abri ela, uh, burocraticamente falando, né, tirei o CNPJ e investi ainda naquele semestre, a gente estava no segundo semestre de 2012, ela nasceu em meados de julho, 
Eu ainda levei mais umas três ou quatro, uns três ou quatro palestrantes para Manaus, fiz outros experimentos, levei o pessoal para fazer workshop no interior, fechei pousada e tudo mais. E foi assim que começou. Então, às vezes a gente tem alguma ideia e a gente fica, utiliza aquelas nossas crenças que nos limitam, né? Eu não tenho dinheiro, então eu não vou começar. A minha ideia não tá pronta, então eu não vou começar. Eu não sei fazer um site ou eu não tenho tempo suficiente para fazer um site e eu não vou começar. E aí você não começa nunca e você fica esperando estar tá pronto, só que eu preciso te dizer nesse momento, com todo o meu coração, que a gente nunca tá pronto. A minha empresa hoje ela tem um pouco mais de três anos, ela mudou o modelo de negócio dela diversas vezes e até eu acho que eu vou mencionar um pouco isso depois pra você. Mas a verdade é que até hoje ela continua evoluindo, até hoje a gente tem um site super bacana hoje que é bem diferente, né? não é mais um... o site inclusive tem um blog, não é mais um blog gratuito. É um site que atende as nossas necessidades atuais, é totalmente integrado com várias redes sociais, vários plugins, várias coisas. Mas a verdade é que ele está sempre mudando, ele está sempre evoluindo. E isso é uma coisa que você não vai parar de fazer nunca. Tem uma frase, eu não recordo muito bem de quem é essa frase, mas ela diz que se você lançou algo hoje, pode ser o seu site, pode ser o seu produto ou serviço, e você não está com vergonha daquilo que você lançou, é porque você esperou muito tempo para colocar para o mercado, para colocar para o mundo. Então, se você não está com vergonha daquilo, e hoje se eu olho aquele blog inicial que eu fiz lá, eu morro de vergonha, né? Na verdade, estou dando risada daquilo. Mas se você demorou tanto tempo, se você não colocou, não está sentindo vergonha, é porque você demorou muito tempo. E talvez você até conheça algumas pessoas que uh, têm startup ou querem montar uma startup. E, no fim, as pessoas se dedicam tanto tempo a desenvolver aquilo sem mostrar para as pessoas. E aí o que acontece é que elas desistem, uh, perdem a motivação, acaba o dinheiro que elas poderiam investir naquilo... Ou ainda, quando chega no mercado, não era nada daquilo que as pessoas gostariam de ter. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vai falar sobre que, como que o design thinking pode te ajudar a realmente criar experiências, produtos, serviços sensacionais e que as pessoas realmente querem. Mas deixa eu te contar então mais um episódio desses em que eu me coloquei em ação e que você pode estar aí pensando que não faria da mesma maneira. Eu comecei ano passado a mudar o modelo de negócio da minha empresa, desde 2010 eu vou e volto para o Brasil, eu terminei o mestrado e depois que eu terminei o mestrado eu vim fazer o doutorado aqui em Portugal, é por isso que eu estou aqui hoje, na verdade hoje eu estou aqui mais porque eu posso escolher onde eu quero morar e você já vai entender por isso, porque eu disse. E há mais ou menos um ano eu comecei a mudar o modelo da minha, da minha empresa, em vez de ser uma empresa presencial, a qual dependesse totalmente dos meus esforços pessoais, ou seja, eu teria que estar lá para ministrar o treinamento, para prestar a consultoria, eu teria que estar fisicamente no lugar, eu comecei a transformar ela em uma empresa 100% digital. Então, a gente está em 2015, então em 2015, hoje, a Patuá é uma empresa que atende 100% digital. Eu até tenho planos esse ano de fazer algumas coisas presenciais, mas acaba sendo algo mais porque eu realmente gosto desse contato com as pessoas do que algo que eu preciso fazer para que ela tenha retorno financeiro. Então, quando eu comecei a mudar o modelo de negócio da minha empresa, eu não sabia gravar um vídeo, eu não sabia falar em frente a uma câmera, eu não sabia editar um vídeo, eu não entendia muito pouco ainda de marketing digital, apesar de sou formada em design, sou formada em comunicação também, tenho aí especialização em comunicação empresarial, depois tenho mestrado, um monte de coisa, mas a verdade é que o nicho em que eu atuava, a área em que eu atuava, era outra e eu ainda não tinha desenvolvido habilidades de, em, relacionadas à marketing digital e tudo mais. E eu poderia pensar, não, eu preciso ficar um ano estudando sobre isso, eu preciso me desenvolver, eu preciso comprar equipamentos super caros e ficar estagnada, ficar parada. Né, ter milhões de ideias de como eu poderia ajudar as pessoas com aquilo e na verdade o que, que ia acontecer? Eu não ia ajudar, eu não ia fazer nada. Eu ia continuar estagnada. E essa estagnação é realmente o que acontece com a maioria das pessoas, né? Que tem... Se, se não acontece com você, acontece com certeza com alguém que você conhece. Alguém que tem milhares de ideias super bacanas, mas que não consegue se colocar em ação, não consegue colocar aquilo em prática. 
E ao invés de ficar com medo, porque eu não sabia na época nem como é que eu ia fazer um hangout, porque eu nunca tinha feito, né? Então, não que eu era um, um, um zero esquerda com tecnologia, mas eu, eram coisas que eu nunca tinha feito. Eu tomei uma boa dose de coragem, e coragem não é a ausência de medo, mas é a gente agir apesar do medo. Então, eu tomei uma boa dose de coragem, apesar do medo que eu estava sentindo. E na época eu tinha voltado para o Brasil fazia cerca de uma semana. Marquei um webinar, que é uma conferência, uma transmissão ao vivo. E não fiz ao vivo, tá? Então eu fiz gravado pelo Hangout. Estava um computador na época bem ruim, não era essa câmera que eu estou gravando hoje. Defini um tema, escrevi um e-book, fiz tudo isso em uma semana, divulguei. E fiz o meu teste. Será que alguém se interessa por esse assunto que eu tô querendo falar? Será que alguém. Será que eu vou ajudar alguém com isso? Apesar de eu já ter os treinamentos uh, presenciais, eu queria saber se eu ia conseguir alcançar mais pessoas através da internet. Então eu gravei aquele webinar, divulguei ali nas redes sociais, impulsionei publicação no Facebook, toda a coragem do mundo, né? Pra uma coisa que eu gravei que tava bem tosca, assim, hoje eu olho, o que eu falei tava ok, mas a imagem tava ruim, a posição da câmera tava ruim, eu não consegui olhar pra câmera como eu tô olhando agora, que eu tô olhando aí pra você, mas eu fiz aquela gravação, e o feedback, publiquei, enviei pras pessoas, e o feedback foi sensacional, e o que eu percebi naquele meu primeiro experimento foi, poxa, eu atuei até hoje, mais de dois anos só em Manaus, mas eu fiz uma transmissão tosca, pela internet e eu consegui receber feedback de vários lugares do Brasil. Tem alguma coisa muito importante aí. Eu vou conseguindo validar essa minha ideia. E mais uma vez, o um mínimo de esforço para o máximo de aprendizado. Então, foi a primeira vez que eu consegui perceber aquilo. Depois disso, eu acho que uns 15 dias depois, eu fiz uma nova gravação. Só que eu falei sobre marketing trends e... Não sabia como editar vídeo, então fiz uma coisa meio maluca ali, divulguei novamente, o retorno de novo foi bastante bom. E o que, que isso estava me mostrando? Estava me mostrando que, Silvia, vai por esse caminho, muda o modelo de negócio da sua empresa e me deu mais segurança para isso. Se eu não tivesse tentado, talvez eu tivesse até hoje com esse problema de ter que ir para o Brasil para presencialmente ministrar as aulas. E aí eu comecei a mudar o modelo de negócio da minha empresa, quando, nesse processo de mudança de modelo de negócio, Resolvi fazer um congresso online, que talvez, que é, que é um formato parecido com esse que você está tá presenciando agora. E nesse congresso online, eu consegui reunir 11 mil pessoas, 52 ou 53 palestrantes da área de inovação e negócios. E eu sabia que o congresso online, eu não sabia como fazer ele, né? Eu fui aprendendo durante o processo, inclusive se tu for lá no meu blog... Tem dois artigos, um como fazer um congresso online e um outro, tudo que eu errei e tudo que eu aprendi fazendo um congresso online e muito mais. E aí eu conto realmente como tudo aconteceu, todos os bastidores, todos os problemas principalmente e todo o aprendizado desse processo. Mas a verdade é que eu aprendi isso enquanto eu estava fazendo. E eu poderia também ter pensado, não, eu não sei, na época nem fazer um site no meu WordPress, então eu não vou fazer isso. Ou eu, eu não, enfim, eu nunca trabalhei com marketing digital, divulgação digital, vou ter que aprender a fazer anúncios, segmentação e tudo mais. Então eu vou ficar paralisada e não vou agir enquanto eu não tiver aprendido isso. E a verdade é que, como você já deve esperar, não foi nada disso que eu fiz. Eu me coloquei na chuva mesmo para me molhar. E é o que eu recomendo que as pessoas façam. Né? É muito melhor você errar tentando do que errar por não tentar simplesmente. E aí eu até contei alguns dias atrás para os meus alunos, que agora eu atendo completamente online, é maravilhoso, de um lugar onde eu quiser, de onde eu estiver, e é por isso que hoje eu estou morando aqui em Portugal, e falando com você daqui, mas eu falando com os meus alunos que eu tinha feito um site no Wix, não sei se você já conhece, mas tem um tal de Wix.com, que uh, é bem simples de você montar um site, ele é muito rápido, mas, mas também não é muito profissional, porque ele é bem restrito, assim, em termos de funcionalidades. Mas era o que eu tinha no momento, então naquele momento eu fiz o site no Wix mesmo, porque eu precisava ter um ambiente ali na internet que dissesse que aquele evento ia acontecer, até a identidade visual do evento nem era a mesma, que depois acabou se transformando, e eu precisava mandar e-mail para minha lista de mais de 60 palestrantes que eu ia convidar para ver, né, eu tinha ali uma expectativa que metade aceitasse, metade me dissesse que não. Então, ao invés de me paralisar, 
me coloquei em ação. Ao invés de você ficar paralisado porque não está pronto, porque não está perfeito, se coloque em ação. E aí eu sei que depois de... Eu recomendo que você vá lá no site ler o artigo, mas depois disso uh, aconteceu tudo bastante bem. E o evento foi um sucesso e foi o início, então, dessa grande mudança do modelo de negócio da minha empresa. Bom, uh, e aí no final desse, desse, dessa nossa conversa eu tenho um presente para você, um material que eu não vou mencionar o que, que é, mas lá no final eu vou te dar o link para que você possa acessar e fazer o download, ok? Mas vamos lá. Então a gente já falou um pouquinho sobre histórias, né? Sobre como é importante a gente se colocar em ação. De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui pro canto, mas é só para conferir se tá quanto tempo eu tô falando para que a gente não se estenda muito mais. Tá? Então, vou trazer agora um, alguns conceitos para você. Então, de repente, você já ouviu falar de MVP. MVS é uma, um conceito um pouco mais recente. Então, eu vou esclarecer algumas coisas. Tá? Ok, de onde é que vem esse tal de MVP? MVP vem de um conceito criado pelo Eric Ries, o autor de Startup Enxuta ou de Lean Startup. E ele foi bastante baseado no que o próprio Steven Blank falou, que eu mencionei para você lá no começo, sobre desenvolvimento de clientela. Mas também baseado na manufatura enxuta, ou no Lean Manufacturing, que é uma metodologia criada pela Toyota, se eu não me engano foi na década de 80. Quem era, é da área de gestão já com certeza ouviu falar sobre isso. O que, que o Lean Manufacturing uh, Prega, né? Ele prega uma redução máxima de desperdício, de tudo aquilo que não gera valor. Então, desde tempo até cursos, tudo aquilo que não gera valor na linha de produção, que é, ele precisa ser eliminado. Então, por isso enxuto, né? É um processo muito mais hum, sem, sem, sem excessos. E aí o Eric Ries pensou, com a experiência dele lá, que a primeira vez, inclusive, que ele fala sobre Lean Startup é no blog dele, num artigo, onde ele começa a desenvolver isso, e ele pensa que, poxa, mas se eu consigo aplicar isso na indústria, isso tem que ser aplicado também nas startups, nas empresas que, de, que são basicamente de base tecnológica, mas que estão em um ambiente aí de extrema incerteza e estão buscando escalar o seu negócio. Então ele começou a trazer os conceitos de que a gente tinha que pensar rápido, Errar rápido para aprender rápido. Então a gente tinha que se colocar em ação para aprender o mais rápido possível e uh, com isso voltar né, a desenvolver a nossa ideia. O processo dele é um processo cíclico. Por isso que desde o começo eu estou te falando que, na verdade, isso não acaba nunca. Você vai estar tá sempre se desenvolvendo. E ele fala que a primeira etapa desse processo é a etapa de construir, e essa construção é o MVP. O MVP é o mínimo produto viável. Então, com o menor número de características, ou menor esforço, ou menor investimento, você constrói uma, uma, um protótipo, vamos dizer assim, do seu produto, da sua ideia, mostra para as pessoas e mede, né? Então, a segunda etapa seria medir e receber feedback. E nesse processo de receber feedback, você vai aprender e aprendendo, você vai reconstruir aquela sua ideia para novamente medir e aprender novamente. Então, como que eu posso testar as minhas ideias? Eu trouxe aqui vários exemplos para você que eu mesma já passei por isso. Então, melhor a gente sempre falar dos exemplos que a gente uh, aprendeu né, e vivenciou na prática. Mas existem outras formas de você testar a sua ideia. Uma forma interessante, se você estiver aí desenvolvendo, na verdade, qualquer tipo de produto ou serviço, um aplicativo, enfim, você pode construir uma landing page, que é uma página de lançamento. Tá? Então, existem, inclusive, serviços que são apenas para construir landing pages, como leadpages.com, ou ambaus.com, tá? você pode procurar alguns deles na internet. E o que, que vai, você vai fazer nessa landing page? Você vai apresentar uh, a sua proposta, né? a sua proposta de valor, qual é o benefício que você está oferecendo. Você também pode apresentar, talvez, os preços que você gostaria de cobrar por aquele serviço ou produto. E você vai ter um espaço onde a pessoa vai se cadastrar, vai cadastrar o um e-mail se ela tiver interesse em adquirir aquilo. Mas eu posso fazer isso de uma forma muito mais básica até. Eu posso simplesmente criar uma página no meu Facebook, tá? a gente está falando só de meio digital, mas eu te dei outros exemplos que não tem nada a ver com digital, como eu utilizei na minha vida mesmo, 
E a página do Facebook, eu posso saber se eu divulgando em alguns grupos daquele meu nicho, se as pessoas realmente se interessam, se elas vão me mandar e-mail perguntando, se elas vão entrar em contato, se elas têm interesse naquele produto. Isso é, uma, é um tipo de validação, claro que bem um, mais sutil. Você pode ter diferentes níveis ali de uh, validação do, da sua ideia, do seu negócio. Então... No design thinking, a gente chama isso também de prototipar, né? Então, eu posso ter ali protótipos de baixa fidelidade ou de alta fidelidade. Baixa fidelidade é desde eu rascunhar alguma coisa, pegar a minha caneta e fazer um rascunho no papel e apresentar isso para os meus clientes, para os potenciais ou até para outras pessoas que eu possam me dar feedback a respeito daquela ideia. Ou eu posso também ter protótipos de alta fidelidade, então... Que já, tão, que já são muito mais acabados, então já estão muito mais próximos do meu produto ou serviço final e eu também vou apresentar para as pessoas. Mas aí o grande furo, mas também não é furo, do Eric Ries é porque ele já começa supondo que você tem uma ideia e você vai testar essa ideia. E a gente já até comentou um pouquinho antes que a gente está realmente acostumado a pensar dessa forma, né? A gente tem uma ideia sensacional que vem uh, de algum lugar de dentro da nossa cabeça e a gente quer validar se essa ideia é viável ou não é viável, é interessante economicamente ou não. E aí a gente teve o ano passado o Tenson Pinheiro, que é um designer brasileiro, fundador da Livework no Brasil, que é uma construção de design de serviços, escreveu o livro de Service Startup, Inclusive, eu recomendo para você, se eu não me engano, é a Jornada do Empreendedorismo Através do Design, que é um livro que fala sobre design thinking, sobre design de serviços. E o que, que o Tene fez? Ele fez uma coisa que, na verdade, as pessoas já estavam aplicando, as pessoas que trabalham na área, mas não tinham feito isso de uma forma, através de uma metodologia. Ele uniu o design thinking com o Lean Startup. E antes da gente continuar falando, como eu já falei pra você do Lean Startup, vamos falar um pouquinho agora do Design Thinking. Uh, geralmente quando eu falo isso, eu explico toda a história do design, mas a gente não vai ter tempo aqui, a gente já tá em quase 30 minutos. Uh, então o que, que você precisa saber a respeito do Design Thinking? Na verdade, ele é uma abordagem, uma forma de pensar, que geralmente é a forma como os designers atuam em seus projetos. E essa forma de pensar, ela nada mais é do que uma forma colaborativa, ou seja, você não vai estar tá fechado no seu escritório pensando em super ideias, você vai estar tá em contato com outras pessoas que são uh, equipes multidisciplinares, que são também as pessoas interessadas naquilo. Ou seja, você precisa trazer de verdade lá as pessoas com as, para as quais você está construindo algo para fazer parte do processo. E essa é uma parte fundamental, né? O marketing falou muito disso durante anos, que a gente tinha que fazer marketing de relacionamento, mas quem conseguiu tangibilizar isso acabou sendo o design, que conseguiu colocar o cliente de verdade dentro do processo. Além de ser um processo colaborativo, ele é um processo experimental. Então, você não vai ficar só no mundo das ideias e das discussões, mas você vai se colocar em prática e você vai testar isso diversas, diversas, diversas vezes. E por fim, ele é um processo com foco no usuário. Né? Então, além desse usuário fazer parte do processo, o foco é nele. O que, que isso quer dizer? O que, que quer dizer foco no usuário? Quer dizer que você precisa descobrir quais são os problemas, as necessidades, as expectativas dessa pessoa, do usuário, para responder a ela com uma inovação ou com a construção do seu produto ou serviço. Então, muito mais do que eu me relacionar com essas pessoas, é eu entender quem são essas pessoas para as quais eu quero vender algo, né? Que a gente está falando aqui de criar um produto de serviço, algo que você quer vender isso para alguém, como um serviço ou como um produto, enfim. Uh, e como que essas pessoas, o que essas pessoas realmente precisam? Talvez ela até te diga algo que não é exatamente o que ela precisa, mas você precisa entender através das técnicas e ferramentas que você vai aplicar quais são as reais necessidades dela e como que você pode, então, criar uma inovação, criar algo que atenda isso. Então, basicamente, muito basicamente, isso é o design thinking. E aí, a gente lembra, então, agora no Lean Startup, as pessoas aparecem depois da minha ideia, o que é diferente do design thinking, onde eu primeiro entendo as pessoas, aprendo com as pessoas para depois construir as minhas ideias. E aí o Tene uniu essas duas coisas ele criou uma metodologia que ele chama de MVS, Mínimo Serviço de Valor, eu acho, eu não sei como é que ele traduziu isso para o português, que 
A primeira vez que eu tive contato com o livro dele foi logo que ele lançou e foi na Amazon, foi em inglês. Mas a verdade é que ele uniu as duas, uma abordagem de pensamento que é o Design Thinking e o Lean Startup, que é uma metodologia, e transformou isso numa outra metodologia. E o que que, como é que funciona isso? A primeira etapa é a etapa de aprendizado, que na verdade seria a última etapa lá no Lean Startup. Mas a primeira etapa é uma etapa de aprendizado. Dentro da etapa de aprendizado, eu tenho todas as fases ou modos de pensar do Design Thinking, ou seja... Primeiro eu entro numa fase de imersão, uma fase onde eu vou conhecer um pouco mais o meu cliente. Depois eu entro numa fase de interpretação, de geração de ideias, onde eu vou interpretar tudo aquilo, tudo aqueles dados que eu recolhi do meu, dos meus potenciais clientes, vou interpretar e vou gerar ideias em cima daquilo. Aí depois eu vou colocar essas ideias em prática. E não necessariamente esse é um processo linear, o design thinking ele não é um processo linear. Estou falando depois, mas a verdade é que você pode uh, começar de uma ponta ou de outra, ou tanto faz, e voltar sempre para as fases que você achar mais necessário. Então a gente tem essa fase de prototipação, de experimentação, onde você vai construir os seus protótipos. E aí a gente entra então numa fi fase final de aprendizado, onde você vai construir o um modelo de negócio e começar a criar hipóteses, né? você já vai ter ali muito mais feedback do que, que o cliente realmente espera como proposta de valor, já vai ter uma ideia muito mais clara do que seria esse serviço ou produto e você vai criar então um modelo de negócio e você deve estar pensando no modelo de negócio, o Canvas no modelo de negócio, isso, isso mesmo, tá? O Canvas na verdade é apenas uma ferramenta, o quadro do modelo de negócios, como é a tradução correta para o português, mas ele é uma ferramenta do Alexander Osterwalder, então não vou me aprofundar muito nela agora, mas nessa fase você então faria esse link com aquilo que você já tem com essa ferramenta do Osterwalder. Aí então a gente fecha essa primeira etapa de aprendizado e passa para uma etapa de construção, tá? E aí nessa etapa de construção eu construiria não o meu MVP, mas o meu MVS. Por quê? Porque eu já vou saber uh, não apenas se, se aquilo é viável ou não, eu vou saber se aquilo tem valor ou não, porque eu aprendi já com as pessoas que vão aproveitar esse meu produto ou esse meu serviço. Então, nesse processo, uh, eu vou construir o meu MVP, que vai ser um protótipo um pouco mais avançado, talvez nesse momento eu vou construir algo já que eu já tenho ali os primeiros clientes, então eu já posso mostrar isso para o público final e quem sabe ali para os consumidores evangelistas, para os primeiros, para os early adopters, né? para os meus primeiros clientes e começa a testar, então faça uma etapa de teste de preço, uma etapa já de posicionamento de mercado e ali é que eu testo. Com isso, então, eu vou novamente medir, né? buscar feedback para então ou continuar numa nova etapa de aprendizado ou, quer dizer, pivotar, né, que é o que, ele, que o, que o Erkeris fala, né, que é voltar, então, para essa minha etapa de aprendizado, ou dar continuidade e evoluir nesse meu projeto. Então, essas são metodologias que, assim, a gente não tem muito tempo para abordar aqui, mas eu gostaria de sugerir que você conhecesse. Mas o que está por trás de tudo isso, na verdade, é justamente o que eu comecei falando com você aí, alguns minutos atrás, de como a gente precisa testar essas nossas ideias, acima de tudo, de como a gente precisa se colocar em ação, mesmo antes da gente achar que está pronto. Então, esse conceito de Lean Startup ele tem sido bastante aplicado nas empresas, mas o que eu percebo é que uh, as empresas americanas, lá do Vale do Silício, as empresas mais famosas, elas já estão com isso um pouco mais enraizado, eles têm uma tolerância ao erro, que é fantástica e é muito diferente da cultura brasileira, né? Lá é normal e é até preferível que você já tenha falhado, que você já tenha errado, porque as pessoas sabem que quando, se você errou, você não vai repetir aquele erro, então quer dizer que você já aprendeu com aquilo. Enquanto que aqui, no, aqui não, aí no Brasil, ou em qualquer lugar que você esteja, mas lá no Brasil, então... A gente não tem muita tolerância ao erro, né? A gente tá sempre muito pensando em fazer a coisa da melhor maneira possível, de uma maneira mais acertada possível, mas a verdade é que para isso a gente teria que errar primeiro, a gente teria que testar, se expor primeiro, ao invés de ficar trabalhando tanto tempo em cima de ideias que talvez ninguém queira, ninguém esteja realmente uh, interessado nelas. Então... Ficam aí as minhas, as minhas indicações e referências de autores e alguns livros para você. E eu queria lembrar também que isso é algo que você pode sim aplicar em empresas independente do tamanho delas, tá? Então uma pergunta que sempre 
me fazem. É, Silvia, como que eu aplico isso numa pequena empresa? Da mesma forma que as grandes empresas aplicam. Eu, no ano passado, nesse evento que eu organizei, que foi o Innovation Experts, a, teve o case do Cocriando Natura. E é fantástico, né? A Juliana Nascimento apresentou o case. Ele foi, inclusive, a palestra mais vista de todo o evento. Foi vista mais de 3 mil vezes. E nessa palestra ela conta que tudo é feito em papel de pão, que eles estão há três anos desenvolvendo, cocriando Natura, mas que eles seguem justamente isso, eles com o mínimo de esforço, como que eles podem fazer aquilo rodar. Tanto que hoje eles têm uma plataforma de cocriação, mas no começo eles faziam através de grupos no Facebook, então de uma maneira muito mais rústica. E se grandes empresas fazem isso, por que não as pequenas empresas também não podem fazer isso e aprender com isso para se desenvolver e para desenvolver produtos e serviços muito melhores e mais alinhados com o que as pessoas realmente precisam ou estão buscando. Bom, eu acho que a mensagem que eu tinha para passar para você era essa. Eu tenho sim um presente para você, então eu te convido a entrar em patoa.com.br barra presente patoar.com.br barra presente, você vai precisar preencher com o seu e-mail e aí você pode fazer download aí de algo que eu preparei, deixei ali preparado especialmente para você que assistiu a minha palestra agora até o final. Se você quiser entrar em contato comigo, você pode escrever para patoar.com.br Lembrando que meu nome é Silvia Paines, então também você consegue me achar aí nas redes sociais. E esse é um assunto que eu gosto bastante, ou seja, inclusive o slogan mais recente, tá? Porque eu já evoluí, já mudei bastante na minha empresa, é o Ideias em Ação, que eu acredito muito que o meu propósito é ajudar as pessoas a se colocar em ação e colocar essas ideias em prática, isso é algo que eu venho fazendo há mais de uma década e eu até, bem recentemente, foi quando eu tomei consciência de que era isso realmente que eu gostava de fazer, mas eu já faço isso há muito tempo. Então, eu espero que isso tenha ajudado você, lhe inspirado um pouco, para realmente se colocar em campo e entrar nesse jogo para ganhar. Muito sucesso para você, muito obrigada pela sua presença aqui nessa palestra e a gente se fala. Um grande abraço. Tchau, tchau.